Halo guys, baik ini sama Angel di channel YouTube-nya Fem TV. Nah, di video ini Angel balik buat nge-review salah satu stock unit CRV si yang ada di Auto Fem. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dan jangan skip video sampai habis jadi kalian bisa tahu informasi yang Angel kasih. bagian depannya dulu ya untuk modelnya sih dia masih CRV si model lama masih dua baris juga dari lampunya untuk lampunya dia udah LED DRL projector headlamp untuk lampu seinnya dia masih halogen ya jadi masih bohlam untuk lampu sein ada di bagian pinggir kiri dan sama kanan itu bagian bawahnya ini ada lampu fog lamp untuk fog lampnya pun dia udah LED ya di bawahnya ini ada tarikan listriknya sedikit untuk grillnya Grillnya di bagian tengah dia pakai perpaduan antara warna listrum sama warna black Tapi untuk warna blacknya dia nggak glossy ya Di bagian tengah ada emblem Honda yang cukup besar Terus di bagian bawahnya untuk ground clearance mobil CRV si ini cukup tinggi ya Jadi aman buat kalian yang tinggal di perumahan banyak polisi tidur Ataupun yang garasinya agak tinggi ini masih jauh banget Sekarang kita coba cek untuk bagian mesinnya ya Oke, okay, lanjut untuk bagian mesinnya, karena ini tipe 2.4, udah pasti CC nya di 2400 CC DOHC IVTEC ya. Untuk mesinnya, walaupun ini mobil bekas, tapi ya after use mobil ini gak pernah bekas banjir, gak ada bekas tabrak, kilometer asli, dan kalian bisa langsung cek aja ke Honda ya. Untuk bagian mesinnya, dia udah dicet ngikutin warna bodi, bagian atas dia belum dilengkapin peredam, untuk penyangganya dia ada di bagian depan kiri sini. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian samping. <tuh> Oke okay, lanjut untuk bagian sampingnya Untuk CRV ini dia mobilnya agak lebar ya Tapi sebelum kita ke belakang-belakangnya Kita bahas dulu untuk bagian bannya Untuk ban ini pakai merek Dunlop Untuk ukurannya di 225 per 60 Untuk ringnya di ring 18 Untuk velgnya pun dia udah tutor polis ya Bagian Spion, spionnya dia warnanya putih ya. Dia untuk putihnya dia ada perpaduan warna hitamnya ya. Di bagian pinggirnya ini ada dilengkapin sama lampu sein samping. Terus bagian atas dia ada talang air sama ada ininya nih, aksen niskrumnya. Tarikan niskrumnya dari atas sampai bagian bawah. Untuk handle pintu pun dia pakai aksen niskrum. Udah smart entry juga. Tangki bensin ada di bagian kiri. Bagian atasnya dia udah pakai antena modelan hiu. Sekarang kita lanjut untuk bagian belakang. Oke, okay, lanjut untuk bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya, yang pertama di bagian atas dia ada spoilernya. Dilengkapi juga dengan headmount stop lamp di bagian tengah. Nah ini kalau bisa dilihat ya, di bagian belakangnya ini masih modelan lama Lampunya juga masih halogen untuk stop lampnya Di bagian tengah dia ada list chrome lagi ya, ada emblem Honda Untuk bagian kiri ada emblem CRV dan bagian kanan ini ada emblem Prestisnya Untuk sensor dia ada di bagian belakang nih, ini untuk sensor belakangnya Terus kamera mundurnya ada di bagian bawah emblem Honda persis Dan untuk emblemnya ada di bawah sini ya 
Untuk bagasi kita coba aja untuk buka. Untuk bukanya tinggal di hold aja. Ini udah elektrik. Nah, ini untuk bagasinya karena si RV yang ini tuh masih dua baris aja ya. Jadi bagasinya tuh lebih besar dan lebih luas. Di bagian belakangnya ada tuas buat ngelipat ini ya kursi tengah Jadi kan bisa ngelipat kursi tengah dari bagian belakang Terus ini di bagian bawahnya ada ban serep, ada kunci dongkrak, kunci roda, segitiga ini masih lengkap semua Untuk nutup pintu bagasinya pun dia ada power back door jadi tinggal pencet aja sekali udah otomatis Untuk eksteriornya pun dia masih bagus ya masih mulus semua Sekarang kita lanjut untuk bagian interiornya yuk Oke okay, sekarang yang sudah di bagian interiornya ya Untuk interiornya dia full black Kita lihat dari bagian kursinya dulu Untuk kursinya dia udah pakai black leather seat Jadi joknya udah kulit Untuk pengaturannya sendiri Untuk bagian driver dia udah electric seat ya Tapi untuk penumpang kiri bagian depan dia masih manual Untuk pengaturan elektrik bagian driver ada di bagian kanan bawah sini Kalian bisa atur aja ya Ini bisa diatur sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir untuk bagian door trim dia udah soft touch jadi di armrestnya pun udah soft touch semua untuk pengaturan kacanya yang auto baru kaca drivernya aja yang lainnya belum auto di bagian bawah ada cup holder, ada door pocket ada speakernya juga terus bagian pintu dia ada twitternya ya untuk bagian kanan ini ada kisi AC ada tombol untuk aircon mode nya terus bagian bawahnya ada tombol untuk stability control sama untuk bagasinya ya bagasi belakang untuk tuas Mesin, kap mesin sama tangki bensin ada di bagian bawah kanan Sekarang kita next ke bagian setirnya Untuk setirnya udah dilapisin kulit Bagian kiri ini untuk pengaturan source media head unitnya Bagian kanan ini udah cruise control Dilengkapi juga dengan pedal shift di bagian belakang Untuk pengaturan setirnya ada di bagian bawah, kita coba ya Nah ini untuk setirnya udah tilt dan telescopic Untuk kencang ini tinggal dipencet lagi aja bagian bawah Bagian kiri ini untuk pengaturan wipernya, kalau bagian kanan untuk pengaturan lampunya ya. Untuk kilometer mobil ini sendiri di 54.000 dan kita jamin kilometernya asli nggak gulungan. Karena mobil ini juga ada keyless, sudah start stop engine. Untuk tombol start stop engine-nya dia ada di bagian kiri sini yang warna merah ya. Terus kita lanjut untuk bagian head unitnya. Untuk bagian tengahnya kita lihat dulu dari unit yang bagian atas itu untuk tampilan dari MID nya ya kalian bisa atur tuh untuk average nya terus ini bisa ngeliat jam juga terus di bagian tengahnya ini untuk head unit nya dia masih model lama ya jadi TV nya masih model lama tapi ini udah touch screen tuh kalian bisa pakai EV, bluetooth, CD juga bisa mau denger radio bisa ini tombol nano sama bagian tengahnya ada tombol untuk lampu hazard untuk AUX sama HDMI nya tinggal dimasukin aja di bagian kanan sini ya udah support untuk pengaturan AC nya dia dari bagian tengah udah dual zone juga dan untuk pengaturan fan nya, untuk modenya dan ini AC nya masih dingin ya jadi masih berfungsi semua dengan baik di bagian bawahnya, ini di bagian tengah ada personaling, untuk transmisinya dia automatic, kalau Honda dia simple ya, Tuh, jadi dia lurus aja ini ada pemantik di bagian tengah, ada cup holder ini untuk kuncinya dia udah keyless armrest tengah udah soft touch ada console box, nah di sini ada power outlet ada colokan untuk USB dan ada remote nya juga untuk bagian atasnya alasnya ini untuk sun visor nya dia cuma dilengkapin sama kaca aja ya untuk lampunya ada di bagian tengah sini ya nah ini untuk lampunya ada tempat penyimpanan kacamata juga dan untuk CRV ini dia ada sunroof nya ya untuk bagian depan kita coba buka ini untuk sunroof nya dia udah elektrik ini sunroof nya cuma ada di bagian depan aja kalau di bagian belakang dia nggak ada ya moonroof nya pun nggak ada untuk bagian dashboardnya ini masih hard plastic Terus kalau kalian lihat di bagian tengahnya sini ya Ini tuh ada aksen wooden panelnya yang glossy Tapi untuk si RV yang model baru sekarang itu Untuk wooden panelnya dia lebih banyak ya Ini kalau laci yang ada di bagian dalam ini masih ada P3K Terus untuk buku servisnya pun masih ada Sekarang kita coba cek untuk bagian belakangnya yuk duduk di bagian belakangnya ya untuk bagian belakang kalian bisa bertiga karena disediain tiga headrest juga 
Untuk headroomnya ini masih luas ya, masih ada satu jengkal dan untuk legroomnya pun masih luas banget nih, masih ada satu jengkal. Untuk posisi duduknya ini udah mentok ya segini, tapi untuk standarnya dia di sini, tapi kalau dimundurin, nah ini udah mentok nih kalau mundur. Untuk posisinya lumayan enak, jadi nggak terlalu tegak juga duduknya. Di bagian door trimnya, untuk bagian belakang pengaturan kacanya dia nggak auto ya. Di bagian bawahnya ada speaker, terus ada door pocket kecil juga, ini ada pocket belakang. Di bagian belakangnya, di tengahnya ada kisi AC, tapi untuk pengaturannya dia tetap dari depan. Untuk bagian atasnya ini ada lampunya ya, untuk lampunya dia di bagian tengah situ. Dan kalau kalian memanfaatkan ampres tengah, ini bisa diturunin aja dan ada dua cup holdernya di bagian tengah ya. Untuk CRV ini cukup simple tapi nyaman banget. Nah, jadi gimana guys? Kalian kan udah ngeliat ya, untuk review dari Honda CRV 2.4 Prestige tahun 2015. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya, pajak ini sekitar 6 jutaan tapi masih panjang setahun sampai 2022 Untuk otr pun ini sekitar 295 juta untuk cashnya Untuk harga kredit kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofem.net Atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 013 6800 Nanti Angel tulis di bagian bawah untuk deskripsi alamat showroom kita di Mangga 2 dan Cibubur sekaligus nomor telepon Angel Buat kalian yang pengen kepoin Instagram Angel, bisa juga langsung follow Instagram Angel di at angel Tapi kalian jangan lupa ya, buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye!